Olá, pessoal, muito bom dia. O Tempo Quente já está no ar, hein? Olha, com muita informação do setor policial para você. Mas nesse dia 26 de dezembro, eu quero começar o programa de forma diferente. Mandar um grande beijo para o meu filho, Guilherme. Desde que ele nasceu, a primeira vez que eu passo, dia 26, aqui na cidade de Londrina, apresentando o programa, tá? Então, ele tá fazendo aniversário, completando 11 anos de vida. Um beijão especial para você. Você sabe que o pai te ama demais, né? Muito obrigado por tudo. Meu primeiro filho está completando 11 anos de vida hoje. Beijo, querido. Beijo, papai. Te ama muito. Aliás, nós todos te amamos. Pessoal, para começar o tempo quente de hoje, eu vou trazer a verdadeira história das pessoas que se envolveram com as drogas e que hoje moram nas ruas. E o detalhe que chama atenção, não aceitam ajuda de forma alguma. Pode rodar. Um dia depois do Natal, nós percorremos as principais avenidas de Londrina. O nosso intuito era verificar a situação de muitos londrinenses que vivem à beira da miséria. Mas o que achamos foram dezenas de viciados em drogas morando em condições subhumanas. Nesse terreno, às margens da BR-369, encontramos um rapaz de 35 anos de idade. Ficamos cerca de 30 minutos tentando convencê-lo a sair daquele local e se internar numa clínica de recuperação. Mas nossa tentativa... Infelizmente foi em vão. O rapaz não quis gravar a entrevista, mas falou à nossa equipe de reportagem que é viciada há mais de 14 anos e que perdeu tudo o que tinha, mas que não quer sair das ruas e muito menos ser internado. Do lado dele, num outro barraco, estava morando uma mulher de aproximadamente 30 anos. Ela, bastante acelerada pelo uso contínuo de substância entorpecente, não nos deixou nem chegar perto. De longe ela gritava que não queria ajuda alguma e que era para irmos embora. Nessas duas primeiras tentativas, não obtivemos êxito e não conseguimos retirar esse casal do mundo das drogas. Rapaz, é impressionante. Né? E esse cidadão que estava aqui, de 35 anos, Cristiano, fui lá, bati um papo um certo tempo com ele, conversei. Eu e o Robertinho ficamos um tempão tentando convencê-lo a sair dali. Falei, vamos lá, a gente vai conseguir uma clínica para você, mas não teve conversa. A ponto dele não querer nem sair desse local aqui. Isso aqui ó, é uma, algumas lonas pedaços ali de, de madeira e ele estava morando embaixo, literalmente, de, uma, de um pé de manga, cara. De um pé de manga. Olha que sua situação lamentável. A que ponto chega um ser humano? Ele só comentou, falou, ó, oh, não quero, não quero sair daqui, por favor, deixa, deixa eu aqui. Nós fomos embora. Tentamos, tentamos, ficamos um tempão falando com ele lá, mas ele não quis ajuda de forma alguma. Só falou que perdeu a esposa, que perdeu a, os filhos, que perdeu os pais. Diz que não tem contato com ninguém da família mais e que ele prefere ficar daquela forma ali do que se internar numa clínica de recuperação. Já a outra jovem, aquela moça que estava ali acelerada, acelerada, quando ela via a nossa equipe, ela, não, vai embora, vai embora, não quero saber de nada, vai embora, eu quero ficar aqui, aqui que é meu lugar. Que ponto, cara. Só que a gente andou mais pela Azul de Londrina, tá? Procuramos outras pessoas também, que daqui a pouco você vai ver. Pessoal, mas agora eu quero falar com você da Oral Sim, hein? Tá querendo sorrir sem preocupação em 2016? Quer comer bem? Quer ser feliz à vontade, pessoal? Então, o seu compromisso do ano que vem é com a Oral Sim. É isso mesmo, hein? A Oral Sim está à disposição para trocar a sua dentadura ou ponte móvel pelo sonho do implante dentário. Então, comece 2006 com o pé direito e um belo sorriso, claro, né? Por ser uma uma das maiores redes de clínicas odontológicas de todo o Brasil, cara. A Oral Sim consegue grandes negociações com seus fornecedores. É isso mesmo, hein? É claro, pessoal, oferece o melhor formato de atendimento, pensando em você. Então, visite a Oral Sim. Já são mais de 11 anos de experiência, hein? Prestando um atendimento de qualidade, acessível para todos, é para todos mesmo, tá? Pensando de verdade na sua saúde bucal. Olha, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido pelo Dr. Vitor, por toda a família Oral Sim. Olha, eu recomendo e assino embaixo, hein? 3325-3003. 3325-3003 para você de Londrina. E para você de Cambé, 3035-1011. 3035-1011. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Então, pega o telefone e ligue lá agora. Você de Cambé, 3035-1011, Rua Espanha. E para você de Londrina, 3325-3003. Em dois endereços. Saúl e Oquinde, bem em frente ao Supermufato e Bandeirantes, quase em frente ao Hospital Evangélico. Referência em implantes só tem uma, hein? Oral sim. E nós percorremos várias ruas e avenidas aqui de Londrina, tentando convencer essas pessoas a deixar o mundo das drogas. Aí foi difícil, hein? Resolvemos então procurar em outros pontos da cidade. Logo, encontramos um adolescente dormindo no banco da praça da rodoviária. O adolescente tem apenas 16 anos e entrou no mundo das drogas quando ainda era criança. Tinha apenas 9 anos de idade. 
Sete anos depois, ele vive perambulando pelas ruas da cidade, cuidando de carros, pedindo dinheiro e cometendo alguns crimes para manter o vício. Apesar da nossa insistência, o adolescente também não aceitou a nossa ajuda e não quis ir para uma clínica de recuperação para drogados. Andamos um pouco mais e localizamos um outro jovem viciado em drogas, dormindo num posto de combustíveis desativado. Tentamos gravar uma entrevista com ele, mas o um rapaz rapidamente se escondeu da nossa equipe. Muitos desses viciados se utilizam de lugares abandonados, como este aqui na Avenida 10 de dezembro, para se abrigar. Um local todo sujo, o cheiro é insuportável, eles vivem em condições subhumanas. Agora o que chama atenção é a dificuldade que a gente tem de convencê-los a deixar o mundo das drogas. Um pouco mais adiante, ainda na mesma avenida, nos deparamos com uma situação assustadora. Verificamos que tinha algumas pessoas morando embaixo do pontilhão. Aqui do lado de cima do pontilhão, já pela Avenida JK, a gente consegue ter a noção exata dos riscos dessas pessoas diariamente. Elas vivem num local de difícil acesso, com quase 10 metros de altura. Ou seja, o risco de morte é iminente. Tentamos um contato com esses moradores, mas de novo, ninguém nos atendeu. Rapaz, impressionante, cara. Olha, nós ficamos ali e eu tentando decifrar como que esses caras sobem aqui. Porque é alto, cara. Não vi nenhuma escada, procuramos, conversamos com as pessoas lá. A gente via que tinha alguém ali, mas quando eles percebem que, que é a equipe de reportagem, rapaz, se escondem de um jeito, parece que tem medo da imprensa, cara. Não querem sair dali. Nós fizemos essa matéria aqui, rapaz, um dia depois do Natal, porque tem muita gente que está festejando ainda, né? Está festejando, está comendo bem na tua casa. Mas olha a realidade de muita gente nas ruas de Londrina, que essa aqui é a Londrina. É só você pegar 10 de dezembro ali, qualquer avenida aqui da cidade, o que você vai mais trombar aí nas ruas são essas pessoas aqui, infelizmente, morando nessas condições, em condições subhumanas. Mas tudo por quê? Uso de drogas, cara. 95% dos casos são de pessoas viciadas que perderam tudo o que tinha por conta desse maldito vício. Agora, repito, tirar esse pessoal dali é a maior dificuldade. Eles não aceitam ajuda, cara. Você chegar e falar que ó, eu te dou 10 reais ali, cara, claro que eles pegam, né? Eles pegam para a primeira boca de fumo comprar uma pedra de crack. Agora, ir para uma clínica de recuperação, aí é difícil, cara. É difícil, mas é, é uma judiação ver que é um ser humano vivendo dessa forma aí pelas ruas de Londrina. Olha, desse verão, diga assim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo, hein? Vejam agora os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Sempre tive problema com obesidade desde a minha adolescência. Fiz várias dietas, porém todas sem sucesso. Uma prima minha com o mesmo problema me indicou o Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimido e o Lipomax shake, substituindo algumas refeições. Resultado, emagreci, hoje sou muito mais feliz e confiante, graças a Lipomax. Viu só, pessoal, com o Lipomax você emagrece mesmo, hein? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e também na redução do apetite e na eliminação da gordura abdominal e também no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo, hein? Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. O Lipomax Shake é prático, já vem com esse chassê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar, hein? Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, tá? Verão tá aí, pessoal, calorzão, você quer pegar uma praia, quer passar Natal, Natal não, quer passar fim de ano, né? Fim de ano aí na praia com toda a família. Então tá aqui, ó, começa 2016 bem tomando Lipomax. Emagreça até 5 quilos ou mais com Lipomax, hein? Chega na farmácia e peça sempre Lipomax. E nós continuamos peregrinando aí pelas ruas de Londrina na tentativa de pelo menos pegar uma pessoa que aceitasse o nosso, o nosso auxílio, né? a nossa ajuda e levar essa pessoa para alguma clínica. Mas veja só o que aconteceu. Achar viciados em drogas pelas ruas de Londrina não é uma tarefa muito difícil. Difícil mesmo é convencê-los a deixar esse mundo. Muitas dessas pessoas já perderam esposa, filhos, casa, perderam a vontade de viver. Para muitos delas, a vida na rua é absolutamente normal. Ah, mas eu já, eu já roda bastante tempo, já eu acostumei com essa vida de... Esse homem tem 50 anos de idade e desde os 18 é usuário de substância entorpecente. Ele é natural do estado do Maranhão e já rodou vários estados do Brasil depois que entrou para esse caminho sem volta. Ele aceitou bater um papo com a nossa equipe de reportagem e falou de como as drogas mudou a sua vida. Vi, 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 né? Passei por, por situações terríveis, mas graças a Deus, passado. 
O homem de poucas palavras, de semblante fechado, mas de uma história de vida que nos reflete a jamais cometer o mesmo erro que ele cometeu quando jovem. Começando a usar droga pela primeira vez, ela começa a se estragar. A verdade é essa. Para entrar é fácil, porque tudo leva, né? Toda a direção leva para a droga aí. Tem que estar tá caminhado hoje na rua aí, para todo lado, é droga para todo lado. Lozivaldo Cotrim Pinto falou ainda das lembranças que tem da família e que sonha com uma vida melhor. A minha filha está com 18 anos lá em Goiânia e passou para direito, vestibular. Nossa, não é que de barranco, irmão, a gente tem que ter fé. Então, eu espero que mais para frente aí dê um passo melhor aí, melhor um pouco esse lado da gente aí. Começa a refletir, né? Às vezes a gente chega em casa, reclama de uma coisa, reclama de outra. Aí você começa a percorrer as ruas de Londrina e você vê que nós não temos direito de reclamar de nada, só temos que agradecer. Temos saúde, temos um lar, temos um emprego. Agora começa a raciocinar o que passa esse homem. Ele trabalha de flanelinha, ganha um dinheirinho de quem ele cuida do carro, não tem casa, a família perdeu. De vez em quando falo com um filho ou outro, mas faz anos que não tem condições de ir até, até o estado de Goiás para conversar com, com os filhos, de vê-los. Você imagina para um filho ver a situação do pai vivendo dessa forma aqui, ó, um pedaço de madeira, tem um colchãozinho ali, e ali é, esse é o local que ele vive. Isso aqui é um barracão abandonado que fica nos fundos daquele shopping novo ali na Zona Leste. Então você passa lá, você vai encontrar esse senhor aqui e outras pessoas lá morando. Olha o tanto de mato, lixo. É aqui, rapaz, isso aqui não é casa. Não é casa para um cidadão, para um ser humano viver, cara. Isso aqui não é. Isso aqui, aliás, isso aqui está longe de ser uma casa. Está longe de ser um barraquinho na periferia. Isso aqui é um local que ele encontrou lá e falou: ah, é aqui que eu vou pegar um pedaço de madeira, vou pegar um papelão e vou dormir. A situação que vive o ser humano, cara. Tudo porque drogas. Droga. Ele falou bem. Ele. É um cara que está vivo ainda, entendeu? É um cara que tem condições de falar, de pelo menos tentar falar para você, te alertar para não se envolver com o mundo das drogas. Entendeu? Porque muitos desses viciados não chegam a 50 anos. Não chegam, cara. Morre antes. Quando é na mão de traficante, morre, sei lá, pela perda de saúde mesmo. Mas ele tem 50 anos, está trabalhando ainda. Só que ele falou o seguinte, eu não consigo sair das drogas. Quero um dia sair, mas não consigo. Já tentei várias vezes e continuo usando substância entorpecente. Situação delicada. Intervalo comercial, rapidinho. Daqui a pouco eu vou trazer a história de um cidadão que depois de 18 anos viciado em crack, cocaína, maconha, ele conseguiu sair das drogas. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.